আসসালামু আলাইকুম যারা আছে আজকের লাইভ ক্লাসে আমার সাথে ইতিমধ্যে জয়েন করছেন প্রথমে সবাই একটু কমেন্টস করে জানান আমার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা এবং আমার লেখা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন কিনা যদি আমার কথা স্পষ্ট শুনে থাকেন এবং আমার লেখা যদি স্পষ্ট দেখে থাকেন তাহলে সবাই একটু কমেন্টস করেন অল ক্লিয়ার আচ্ছা একটু বিষয়টা বলি আজকে আমরা ত্রিভুজের প্রথম ক্লাস এখানে আলোচনা করব। স্বাভাবিকভাবে আজকে একটা ফুটবল খেলার ব্যাপার ছিল আমরা মজা করব সেটা কিছুক্ষণ পড়ানোর পর সুতরাং আমাদের মূল ফোকাস কিন্তু ত্রিভুজের ক্লাস মজা করা না এই জন্য ক্লাসটা আমরা করব যখন একটু ক্লাসের মাঝখানে দুই এক মিনিট ব্রেক থাকবে তখন হয়তো আমরা এটা নিয়ে একটু ফান করতে পারি কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ থাকবে কমেন্টসে এই ক্লাসের বাইরে ফুটবল খেলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কেউ কোনো কমেন্টস করবেন না যখন আমরা ফান করব বা মজা করব তখন আমরা একসাথে একটু কমেন্টস করলাম সেটা ভিন্ন জিনিস তা নাহলে কিন্তু ক্লাসের থেকে ফোকাসটা আমাদের অন্য দিকে চলে যাবে মজার জায়গায় মজা পড়ার জায়গায় পড়া এই দুইটাকে আমাদের সমন্বয় করতে হবে আর আপনারা অনেক অ্যানাফ ম্যাচিউড আমি নিজেও ডাই হার্ট ফ্যান কিন্তু আমি কিন্তু ফানের লিমিটটা জানি এর জন্য আমরা হচ্ছে ফানও করব পড়াশোনা করব আমার কথা মানে সবাই বুঝছেন আর সবাই একটু দ্রুত ক্লাসে জয়েন করেন একটা অনুরোধ থাকবে সবাই হচ্ছে আপনার পরিচিতদের একটু কমেন্টসে মেনশন করুন ক্লাসটা যাতে করতে পারে পাশাপাশি ক্লাসটা একটু সবাই শেয়ার করে দেন যাতে সবাই ক্লাসটা দেখতে পারে আমরা এখনই শুরু করব আর আমি আজকে চেষ্টা করব একটু নতুন নিয়মে পড়াতে মানে এতদিন বন্ধ আপনারা আমাকে যেভাবে ক্লাস করে অভ্যস্ত আজকে আমরা একটু তার বাইরে বের হব প্রতিদিন তো একই স্টাইলে পড়াই আজকে একটু নতুন স্টাইলে পড়াই দেখি আসলে আপনাদের পড়াটা ভালো লাগে কি না কথা কি আমার বুঝছেন এর জন্য আমার সবার প্রতি অনুরোধ থাকবে ক্লাসটা শেয়ার করে দেন যাতে অনেক বেশি স্টুডেন্ট ক্লাসটা করতে পারে আচ্ছা সবাই একটু দ্রুত কমেন্টস করেন সবাই শেয়ার করে দেন লেখেন দেখি শেয়ার কতজন করেন লেখেন শেয়ার ডান দেখি ভাইয়ারা কে কে পছন্দ করেন শেয়ার ডান করে দেন অনেকদিন পর একটা আজকে জমজমট ক্লাস নেবো রাহত জমাতে আর আমি এখন পর্যন্ত কখনোই আমার এই গ্রুপে জ্যামিতির ক্লাস নেই নেই আজকে প্রথম ক্লাস নিচ্ছি রেসপন্স ভালো হলে আপনাদের পছন্দ হলে আমাদের জ্যামিতির ক্লাসগুলো নিয়মিত হবে এর জন্য আজকে একটু রেসপন্সটা আমি বেশি চাচ্ছি এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে প্রায় চারশো প্লাস স্টুডেন্ট জয়েন করছে আমরা এখনই শুরু করব ক্লাস আর এক মিনিটের ভিতর তাহলে সবাই একটু মেনশন করবেন সবাই শেয়ার করবেন আজকে আমরা একটা জমজমাট ক্লাস নিতে যাই এবং এতদিন আমি যেই নিয়মে পড়াইছি আজকে আমি একটু ডিফারেন্ট নিয়মে পড়ানোর চেষ্টা করব আশা করি আপনাদের ডিফারেন্ট নিয়মটা ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তাহলে ভবিষ্যতের ক্লাসগুলো আমি এই অ্যাপ্রোচেই নেব আর যদি ভালো না লাগে তাহলে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ান মানে আগে যেভাবে পড়াতাম সেভাবে ক্লাস নেব কথা কি বুঝতে পারছেন আচ্ছা আমি তাহলে পড়ানো শুরু করি আচ্ছা আজকে আমি যেহেতু ত্রিভুজের পার্ট ওয়ানের ক্লাস নেব তার মানে আমরা আজকে শুরু করব বেসিক থেকে সবাই একটু মনোযোগ সরকারে দেখেন আজকের আলোচনাগুলো খুব সহজ প্রথমে আসেন টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ানের নাম হচ্ছে ত্রিভুজ গঠনের শর্ত সংক্রান্ত ত্রিভুজ গঠনের শর্ত সংক্রান্ত এই টাইপটার নাম দেন ইম্পর্টেন্ট টু নো ইম্পর্টেন্ট টু নো ত্রিভুজ গঠনের শর্ত সংক্রান্ত আচ্ছা এখানে আপনাকে কোয়েশ্চেন দেবে ত্রিভুজ গঠনের আসলে কন্ডিশনটা কি সবাই প্রথমে খাতায় একটা নোট নেন তারপর আমি বুঝাচ্ছি
সবাই নোটটা একটু খাতায় অ্যাড করেন আচ্ছা আমি কি লিখছি এটা হচ্ছে ত্রিভুজ গঠনের কন্ডিশন ত্রিভুজ গঠনের শর্ত আচ্ছা বিষয়টা দেখেন আমি দুইটা কন্ডিশন লিখছি কন্ডিশন দুইটা হচ্ছে কি ত্রিভুজের বাহু থাকে কয়টা তিনটা এই তিনটা বাহুর ভিতর যে কোনো দুই বাহুর যোগফল আমরা যোগফল আর বিয়োগফল হিসাবে শিখব কিন্তু পরীক্ষা সাধারণত যোগফল দেয় না বলে সমষ্টি যোগফলের আরেকটা বাংলা হচ্ছে কি সমষ্টি বিয়োগফলের আরেকটা বাংলা হচ্ছে কি অন্তর তাহলে আমরা কি শিখলাম ত্রিভুজের যে তিনটা বাহু থাকে এখান থেকে আমি শিখছি কি যে কোনো দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর আর যে কোনো দুই বাহুর বিয়োগ ফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর মানে কি যোগ আপনি অলরেজ এভাবে মনে রাখবেন যোগ মানে কি বড় বিয়োগ মানে কি ছোট তার মানে কি যদি আমি যোগ করি যোগ করলে কি হয় বৃহত্তর হয় আমার কথা কি সবাই বুঝছেন যোগ মানে কি দুইটা জিনিস যোগ করছে যোগ করলে কি বড় হবে না তাহলে যে কোনো দুই বাহুর যোগ ফল কি তৃতীয় বহু অপেক্ষা বৃহত্তর আচ্ছা বিয়োগ মানে কি ছোট তাহলে যে কোনো দুই বাহুর বিয়োগ ফল কি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর আমার কথা কি সবাই বুঝছেন আচ্ছা যদি বুঝে থাকেন আমি আজকে বলছি আমি একটু ডিফারেন্ট ম্যাথডে পড়াবো মানে প্রত্যেক আমি এক্সাম্পল সলভ করি আজকে আমি এক্সাম্পল সলভ না করে পড়াবো সবার কাছে আমি একটা শিট দিয়ে দিছি যাদের কাছে শিটটা নাই ক্লাস শেষে শিটটা ডাউনলোড করে নেবেন আমার গ্রুপেই দেওয়া আছে এবার আসেন আমি একটু থিওরিটিক্যাল বিষয়গুলো বুঝাই আপনি এক্সাম্পলগুলো বুঝে নেন আপনাকে পরীক্ষা প্রথম কোশ্চেন দিবে ত্রিভুজ গঠনের শর্ত কি যে ত্রিভুজ হওয়ার শর্ত কি যদি ত্রিভুজ হওয়ার শর্ত কি এই কোশ্চেনটা দেয় তখন অ্যান্সার হবে কি যে কোনো দুই বাহুর যোগ ফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বিয়োগত আমি কি বুঝাইতে পারছি অথবা যদি এই শর্ত দ্বারা দেয় তখন কি যে কোনো দুই বাহুর বিয়োগ ফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর আমি কি এই পর্যন্ত বুঝাইতে পারছি ভাইয়া আচ্ছা তাহলে এই দুইটা কন্ডিশনের যে কোনো একটা কন্ডিশন যদি পরীক্ষা এক্সাম্পল আকারে আসে আমরা সবাই তাহলে পারবো আচ্ছা এখন এই জিনিসটা যদি আমি একটু চিত্রের মাধ্যমে বুঝাইতে যাই মনে করেন এই একটা ত্রিভুজ আমার একটু লেখা এবং আঁকা দুটোর হাতই খারাপ এ বি সি এটা একটা ত্রিভুজ তাই না আচ্ছা তাহলে এই ত্রিভুজের তিনটা ভাগ কি কি একটা হচ্ছে এ বি একটা হচ্ছে বি সি আর একটা হচ্ছে এ সি আচ্ছা আমরা শিখছি কি ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর যোগ ফল আমি এইটা নিয়ে একটু আলোচনা করে দিচ্ছি ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর যোগ ফল আচ্ছা এই দুইটা বাহুর যদি আমি যোগ করি তাহলে একটা হচ্ছে কি এ বি আর একটা হচ্ছে কি এ সি আচ্ছা তাহলে আরেকটা বাহু থাকে যায় কি বি সি আচ্ছা তাহলে আমি শিখাইছি কি যে কোনো দুই বাহুর যোগ ফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্ত তার মানে কি এ বি প্লাস এ সি এটা কি হবে গেটার দেন বিসি আমি কি বুঝাইতে পারছি তাহলে আপনাকে যদি পরীক্ষা কখনো এরকম কোশ্চেন দেয় ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রে নিজের কোনটি সঠিক আমি কিন্তু এক্সাম্পলগুলো সব সিটে দিয়ে দিচ্ছি যেমন আমি এক্সাম্পল নাম্বার বলে দিচ্ছি এক্সাম্পল নাম্বার থ্রি এক্সাম্পল নাম্বার থ্রিটা সবাই দেখেন তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক তখন কি এ বি প্লাস এ সি গেটার দেন বিসি এটা একটা অপশন হতে পারে আরেকটা অপশন হতে পারে কি যদি এই দুইটা বাহুকে যোগ করেন তখন কি এ বি প্লাস বি সি এইটা গ্রেটার দেন কি হবে এ সি আচ্ছা যদি এই চিন্তাটা না করে আমি যদি এখন এই দুইটা বাহু নেই তাহলে কি এ সি প্লাস বি সি গ্রেটার দেন এ সি প্লাস বি সি গ্রেটার দেন হচ্ছে এ বি তাহলে বিষয়টা কি আপনি এই জিনিসগুলো লিখে নিতে পারেন ছবিটা এইকা আপনাকে থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন দিলে এই দুইটা কন্ডিশন দেবে যদি এটাকে থিওরিটিক্যাল না যে চিত্র কনভার্ট করে তখন হচ্ছে এ বি সি ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর যোগ ফল কি তার তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর তখন যে কোনো দুইটা বাহুরে যদি আমি যোগ করি সেটা কি তৃতীয় বাহুটা অপেক্ষা বৃহত্তর হবে আমি কি একটা কোশ্চেনের প্যাটার্ন বুঝাইতে পারছি আচ্ছা এই পর্যন্ত যদি আমরা বুঝে থাকি এখন আপনারা যদি বলে যে কোনো দুই বাহুর বিয়োগ ফল বিয়োগ ফলের ক্ষেত্রে আবার ঘটনা কি করছে আচ্ছা বিয়োগ ফলের জন্য একটা ছবি দিয়ে বিষয়টা বুঝাই মনে করেন এই একটা ছবি আঁকলাম একটা সমগ্রী ত্রিভুজ আঁকলাম এ বি সি আচ্ছা আমরা সমকোণী ত্রিভুজ ক্ষেত্রে কি এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এ বি সি এই একটা বাহু এই একটা বাহু এই একটা বাহু আচ্ছা এখন আমি কি এই লিখতে পারি না এই দুইটা বাহুর বিয়োগ ফল তার মানে কি এ সি মাইনাস এ সি মাইনাস এ বি এ সি মাইনাস এ বি আচ্ছা কি বলছে তৃতীয় বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতা তৃতীয় বাহুটা কি বি সি আচ্ছা এই জায়গায় একটু ভাই কথা আছে এ বি মাইনাস এ সি হবে নাকি এ সি মাইনাস এ বি হবে আমরা যখন বিয়োগ করি সাধারণত কি বড়টা থেকে ছোট বিয়োগ করি আপনাকে পরীক্ষা এত ঝামেলা দিবে না যখনই এরকম পিকচার আকার দিবে হয়তো বা ছবি এঁকে দিবে না তখন আপনি কি করবেন এই জায়গায় যোগ দিছেন তখন দুইটার মাঝখানে দেবেন বিয়োগ তখন কি হবে যদি বিয়
সমগ্র ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কি অতিভুতি সবচেয়ে বড় হয় তাহলে এ সি থেকে যদি আমি এ বি বিয়োগ করি তাহলে দুইটা বাহু কি যে কোনো দুই বাহুর বিয়োগফল পাইছি না এই বিয়োগফল কি হবে তৃতীয় বাহু তৃতীয় বাহু মানে কি বিসি বিসি থেকে ছোট হবে আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনাকে পরীক্ষায় সাধারণত এই এই ছবি দিয়ে দিতে পারে অথবা যদি সমকোণী ত্রিভুজ দিয়ে দেয় তাহলে তো আপনি বিষয়টা বুঝতেই পারছেন তার মানে বিষয়টা কি টোটাল সামারিটা কি কোশ্চেন যদি থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন দেয় ত্রিভুজ গঠনের শর্ত কি তখন কি যে কোনো দুই বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর আর যে কোনো দুই বাহুর বিয়োগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এটা যদি চিত্রের সাহায্যে বুঝাই তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এরকম এই পর্যন্ত যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে সবাই একটু শীতটা লক্ষ্য করেন শীতের এক্সাম্পল নাম্বার এক দুই তিন পুরোটাই কি আমরা পারতেছি না যদি এই পর্যন্ত পুরোটা পারেন তাহলে সবাই একটু লেখেন তো ডান এই পর্যন্ত যদি সবাই পারেন তাহলে একটু সবাই ডান লেখেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি এক্সাম্পলগুলো দিয়ে আমি একটা কেন মানে টাইপটা কেন পড়াচ্ছি না এটার ব্যাখ্যা আমি একটু পরে দেবো আমি আর একটু পড়াই পড়াটা কি সবাই বুঝতেছেন কিনা আমি সাধারণত এই মেথডে কখনো পড়াই না পড়ার মেথডটা কি বুঝতেছেন কিনা একটু বলেন তো আর যদি মেথড পছন্দ না তাহলে আমরা আবার আগের মেথডই ব্যাক করবো যেভাবে পড়াইতে পারে কথা কি বুঝছেন আজকে একটু দেখি নতুন একটা নিয়ম আনি আজকে একটু মনও ভালো মেন্টালি একটু রিচার্জ আসি যে একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করে দেখি আসলে কেমন আপনারা অ্যাকসেপ্ট করেন পছন্দ না হলে আমরা আগের মেথডে যাবো কোনো সমস্যা নাই কারণ আমি অলওয়েজ আপনাদের ওপিনিয়নের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেই আচ্ছা এই পর্যন্ত যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমরা আমরা এটা পারছি তাই না আচ্ছা এইবার ভাইয়া আমরা যে জিনিসটা শিখবো হুম সবাই ডান লিখতেছেন গুড আচ্ছা আপনার ডান লিখতে থাকেন ততক্ষণ আমি আরেকটা জিনিস বুঝাই এখন আমি আগে একটা প্রথমে জিনিস লেখি তারপরে এটা আমি বুঝিয়ে দেবো জ্যামিতিতে কখনোই কোনো কিছু মুখস্থ করবেন না বোঝার চেষ্টা করবেন আগে লেখাটা লেখেন আমি তারপর বুঝিয়ে দিচ্ছি এক্সাম্পল দিয়া সবাই এই লাইনটা লেখেন আমি এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাচ্ছি কখন ত্রিভুজ গঠিত হবে কখন ত্রিভুজ গঠিত হবে আমি কি লিখছি ত্রিভুজের বাহু দেওয়া থাকে কয়টা তিনটা আচ্ছা তিনটা যদি বাহু দেওয়া থাকে যেমন একটা এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টা বুঝাই তিন চার পাঁচ ত্রিভুজে তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে একটা দেওয়া আছে তিন একটা দেওয়া আছে চার একটা দেওয়া আছে পাঁচ এটা মনে করলাম অপশন এ আর একটা অপশন দিল দুই পাঁচ আট আচ্ছা আর একটা অপশন দিল দুই তিন পাঁচ একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমাদের ঝামেলা শেষ আপনাদের সিকালি পরীক্ষায় কোশ্চেন দেয় কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ অঙ্কন করা সম্ভব কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ অঙ্কন করা যাবে না মানে কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ গঠিত হবে আচ্ছা আমি কি শিখেছি ক্ষুদ্রতম বাহু দুটোর যোগফল বৃহত্তম বাহু অপেক্ষা যদি বড় হয় তাহলে কি ত্রিভুজ গঠিত হয় ত্রিভুজ গঠিত গঠিত হয় আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে এরকম দেখেন আপনি প্রথমে অপশন এ নিয়ে একটু চিন্তা করেন আপনার বসে কি একটা ত্রিভুজের এই তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এই তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে কি ত্রিভুজ গঠিত হবে কিনা আমি কি বলছি এই তিনটা বাহুর ভিতর আপনি প্রথমে ছোট দুইটা বাহুকে ফাইন্ড আউট করেন ছোট দুইটা বাহু কি একটা হচ্ছে তিন আর একটা হচ্ছে কি চার আচ্ছা ছোট দুইটা বাহুকে ফাইন্ড আউট করলাম করার পর আমি কি বলছি এই ছোট দুইটা বাহুকে আপনি যোগ করবেন যোগ করলে কত আসে তিন আর চার যোগ করলে সাত পাইছেন তারপরে প্রথম গল্প কি ক্ষুদ্রতম দুইটি বাহুর যোগফল তাহলে যখনই আপনাকে কোশ্চেন দিবে নিচের কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ অঙ্কন করা যাবে অথবা অঙ্কন করা যাবে না অথবা কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ গঠিত হবে আপনার প্রথম কাজ কি যে এই তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এখান থেকে ছোট যে দুটা বাহুর দৈর্ঘ্য এই দুটাকে যোগ করবেন যোগ করলে আসতে কত সাত এইটা যদি বৃহত্তম বাহু এই তিনটার ভিতর তিন চার পাঁচ এর ভিতর পাঁচ কি বৃহত্তম বাহু না আচ্ছা তাহলে বৃহত্তম বাহু অপেক্ষা যদি বড় হয় তার মানে ছোট দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্যের যোগফল যদি বৃহত্তম বাহু অপেক্ষা বড় হয় সাত কি পাঁচের থেকে বড় না তাহলে ত্রিভুজ গঠিত হবে ত্রিভুজ গঠন করা যাবে তাহলে আমি কি বিষয়টা বুঝাইতে পারছি তাহলে ছোট দুইটা বাহুরে যোগ করবেন যখনই কখনো বলবে ত্রিভুজ অঙ্কন করা যাবে কিনা কি করবো ছোট দুইটার যোগ করবো তাহলে এই জায়গায় ছোট দুইটা কোনটা দুই আর পাঁচ দুই আর পাঁচ যোগ করলে কত হয় সাত সাত কি বৃহত্তম বাহু অপেক্ষা বড় হয়েছে না ছোট হয়েছে ছোট হয়েছে তার মানে কি ত্রিভুজ গঠন করা যাবে না 
এই জায়গায় দেখেন ক্ষুদ্রতম বাহু দুটা কি দুই আর তিন এই দুটো যদি যোগ করি তাহলে পাঁচ পাঁচ কি হয়েছে বৃহত্তম বাহুর সমান হয়ে গেছে গল্প কি ছিল বৃহত্তম বাহু অপেক্ষা বড় হইতে হবে ছোট বা সমান হইলে ত্রিভুজ গঠন করা যাবে না তাহলে আপনাকে যদি কখনো কোশ্চেন দেয় নিচের কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ অঙ্কন করা যাবে অথবা ত্রিভুজ গঠন করা যাবে তখন আপনার কাজ কি প্রত্যেকটা অপশনের যে তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এখান থেকে ছোট দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য যোগ করবেন যোগ করে যদি দেখেন এটা বৃহত্তম বাহু থেকে বড় হয়েছে তাইলে ত্রিভুজ গঠন করা যাবে আমি কি বুঝাইতে পারছি পুরো বিষয়টা যদি পুরো বিষয়টা বুঝাইতে পারি তাহলে হচ্ছে আমাদের এক্সাম্পল নাম্বার চার পাঁচ ছয় সাত শেষ এগুলো আমরা সবাই পারবো চার পাঁচ ছয় সাত আমাদের শেষ এগুলো নিয়ে আর কিছু বলা লাগবে না আমি কি বুঝাইতে পারছি তাহলে গল্পটা কি যদি কখনো ত্রিভুজ গঠন করা যাবে কিনা এই কন্ডিশন আসে জাস্ট দেখব কি ছোট দুইটা বাহুরে যোগ করে দেখবো এটা বড় থেকে বড় কি না যদি বড় থেকে বড় হয় তাহলে ত্রিভুজ গঠন করা যাবে আচ্ছা এতটুকু যদি আমরা বুঝে থাকি এই টাইপের লাস্ট অঙ্ক এই টাইপের লাস্ট অঙ্ক আপনার কোশ্চেন দিছে একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য একটা ত্রিভুজের দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে একটা হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার আর একটা হচ্ছে সাত সেন্টিমিটার ছয় সেন্টিমিটার আর একটা হচ্ছে সাত সেন্টিমিটার আচ্ছা দিয়া বলছে নিচের কোনটি তৃতীয় বাহু হতে পারে না পাঁচ সেন্টিমিটার তারপর হচ্ছে আট নয় আট নয় আর একটা হচ্ছে কি তেরো সেন্টিমিটার সবাই শিটটা গ্রুপ থেকে কালেক্ট করে নেন আচ্ছা আপনার বসে কি একটা ত্রিভুজের দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ছয় আর সাত দিয়ে বসে কি নিচের কোনটি তৃতীয় বাহু হতে পারে না আচ্ছা এই যদি গল্প দেয় এবার আসেন আপনাকে আমি একটা ফিগারে জিনিস শিখেছিলাম কি শিখেছিলাম একটা ত্রিভুজের আমি যদি দুইটা বাহুরে যোগ করি যোগ করলে কি হবে যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্ত রইবে এই জিনিস শিখেছিলাম না আমি আপনাকে কি শিখেছিলাম একটা ত্রিভুজের দুইটা বাহুকে যদি যোগ করা হয় তাহলে সেটা কি হবে তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্ত হবে তাহলে এ বি প্লাস এ সি গ্রেটার দেন বিসি এই বিসি হচ্ছে আমার তৃতীয় বাহু তাহলে এই জিনিসটাকে কি আপনি এভাবে লিখতে পারেন না বিসি লেস দেন এ বি প্লাস এ সি তার মানে কি তৃতীয় বাহু এই তৃতীয় বাহুটা কি এই যে তৃতীয় বাহু যে বিসি এই তৃতীয় বাহুটা কি ত্রিভুজের দুইটা বাহুর যোগ ফল অপেক্ষা সর্বদা ছোট হবে তাহলে আপনার এই ছয় আর সাত এই দুইটা বাহুরে যদি আমি যোগ করি যোগ করলে কি হবে তেরো আমি শিখাইছি কি আপনাকে তৃতীয় বাহুটা অলয়েজ দুইটা বাহুর যোগ ফল অপেক্ষা ছোট হবে তাহলে যদি ছোট হইতে হয় তাহলে আপনার ছয় সেন্টিমিটার আর সাত সেন্টিমিটার এই দুইটার যোগ করলে কত হয় তেরো সেন্টিমিটার তাহলে তৃতীয় বাহুটা কি কখনো তেরো সেন্টিমিটার হতে পারবে আমি কি বিষয়টা বুঝাইতে পারছি তাহলে আপনাকে দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য দিয়ে যদি বলে নিচের তৃতীয় বাহু কোনটি হতে পারে না তখন আপনার কাজ কি শুধুমাত্র এই দুইটা বাহুর যোগ করবেন করলেন করার পর আমি আপনাকে শিখেছি কি যে দুইটা বাহুর যোগ ফল তৃতীয় বাহুটা দুইটা বাহুর যোগ ফল অপেক্ষা ছোট হবে তার মানে কি এই তৃতীয় বাহুটা সর্বদা তেরোর থেকে ছোট হইতে হবে আমি কি বুঝাইতে পারছি ভাইয়া আপনারা কি সবাই বুঝছেন যদি বুঝে থাকেন তাহলে আরেকটা জিনিস আমি একটু শিখিয়ে দিই এখন আপনি যোগের সময় শিখছেন কি এ বি প্লাস এসি গ্রেটার দেন বিসি আচ্ছা বিয়োগের সময় শিখেছিলাম কি এসি মাইনাস এ বি লেস দেন বিসি মানে কি ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর বিয়োগ ফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইতে হবে তখন বিষয়টা কি বিসি গ্রেটার দেন এসি মাইনাস এ বি তার মানে বিয়োগের সময় আবার ঘটনা ঘটবে উল্টা যে কোনো দুই বাহুর বিয়োগ ফল তৃতীয় বাহু কী হবে যে কোনো দুই বাহুর বিয়োগ ফল অপেক্ষা বড় হইতে হবে তার মানে আপনি যে ফিগারটা শিখছেন ওই জিনিসটা শুধু মনে রাখবেন কি মনে রাখবেন এখান থেকে আপনি সম্পর্ক শিখছেন কি বিসি হচ্ছে তৃতীয় বাহু যোগের ক্ষেত্রে কি তৃতীয় বাহু দুই বাহুর যোগ ফল অপেক্ষা ছোট হইতে হবে আর বিয়োগের ক্ষেত্রে কি বড় হইতে হবে আমি কি পুরো বিষয়টা বুঝাইতে পারছি সবাই কি পুরো বিষয়টা বুঝছেন যদি বুঝে থাকেন তাহলে লেখেন টাইপ ওয়ান ডান আর আমি পুরো বিষয়টা আরেকবার সামারি করে দিচ্ছি এই জায়গাটা সবাই একটু হয়তো আবার ঝামেলায় পড়তে পারে আমি বিষয়টা ইজি করে দিচ্ছি যখন এই টাইপের কোনো কোশ্চেন দিবে দুইটা বাহু দিয়ে বলবে তৃতীয় বাহু কোনটা হতে পারে না আপনি দুইটার যোগ করবেন যোগ করলে পাইছেন কত তেরো না আচ্ছা যোগ বললে তৃতীয় বাহু তেরোর থেকে ছোট হবে মানে যোগ ফল থেকে ছোট হবে তৃতীয় বাহু যোগ ফল অপেক্ষা ছোট হবে আর সোজা করে দিচ্ছি ভাইয়া যদি এত কিছু না বোঝেন তৃতীয় বাহু কি যোগ ফল অপেক্ষা ছোট হবে কিন্তু কিন্তু আবার এই জায়গায় কি দেখেন বিয়োগ ফল অপেক্ষা কি বড় হবে না বিয়োগ ফল অপেক্ষা বড় হবে তাহলে আপনারা আমি খুব ইজি করে দেই যদি কখনো দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য দিয়ে বলে তৃতীয় বাহু কোনটা হবে বা কোনটা হতে পারে না 
তখন গল্প কিচ্ছু না তৃতীয় বাহু কি যোগফল থেকে হইতে হবে ছোট আর বিয়োগফল হইতে হবে বড় যোগফল থেকে হইতে হবে ছোট আর বিয়োগফল থেকে হইতে হবে বড় এবার কি আমি বুঝাইতে পারছি কারো যদি এত কিছু মনে রাখতে সমস্যা হয় তাহলে সে কি মনে রাখবে তৃতীয় বাহু যোগফল অপেক্ষা ছোট হবে কিন্তু বিয়োগফল অপেক্ষা বড় হবে সমান হইতে পারবে না কথা বোঝা গেছে যদি বুঝে থাকেন তাহলে টাইপ ওয়ানটা বুঝছেন কি না আর টাইপ ওয়ানের সবগুলো এক্সাম্পল সবাই একটু করবেন করলে আশা করি ইনশাল্লাহ আর কোনো সমস্যা হবে না একটু ফিডব্যাক দেন টাইপ ওয়ান বুঝছেন কি না এরপর যা পড়াবো একদম সোজা আর আমার আচ্ছা একজন নট ক্লিয়ার লিখছে যে নট ক্লিয়ার লিখছে ক্লাস শেষে আমি আরেকবার রিভিউ দেবো টাইপ একের সাত নম্বর ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব না আরে ভাই এটা তো সোজাই আপনি সি নম্বরটা দেখেন পাঁচ আর তিন এই দুটা ছোটো বাহু না এই দুটা যদি যোগ করেন তাহলে তৃতীয় বাহু সমান হয়েছে সমান তো হইতে পারবে না বড় হইতে হবে আসতেছি 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 আচ্ছা তাহলে সবাই যদি টাইপ ওয়ান বুঝে থাকেন আমি এবার টাইপ টুতে যাই আচ্ছা যদি এই জিনিসটাকে একটু কম বুঝে থাকেন আমি ক্লাসের শেষে আরেকবার রিভিউ দিচ্ছি কোনো সমস্যা নাই এবার আসেন টাইপ টু টাইপ টু হচ্ছে সব থেকে সোজা জিনিস আচ্ছা আমরা সবাই জানি কি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ত্রিভুজের ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি সমান সমান কি একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি এটার আরেকবার কী লেখা যায় দুই সমকোণ আচ্ছা আপনারা জানেন কি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত একশো আশি ডিগ্রি অথবা এটাকে কী বলা যায় দুই সমকোণ এখানে একটু কারেকশন দিতে হবে এটা হচ্ছে যে কোনো ত্রিভুজের মানে ত্রিভুজটা যেমনই হোক না কেন যে কোনো ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হবে একশো আশি ডিগ্রি তার মানে আপনাকে পরীক্ষায় যদি কোশ্চেন দেয় একটু কোশ্চেনগুলো আমরা দেখি তো কীরকম আসতে পারে সবাই একটু সিটটা হাতে নেন অথবা একটু কোশ্চেনগুলো দেখেন আপনারা বলতে পারে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত অ্যান্সার কত একশো আশি ডিগ্রি অথবা দুই সমকোণ অথবা কোশ্চেন দিতে পারে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান এটা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান এটা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা কি সকল ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা যেই ত্রিভুজই হোক না কেন ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হবে অলওয়েজ দুই সমকোণ আমি কি বিষয়টা বুঝাইতে পারছি আচ্ছা তার মানে আমরা শিখলাম কি ত্রিভুজটা যেমনই হোক না কেন ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হবে অলওয়েজ একশো আশি ডিগ্রি অথবা দুই সমকোণ বুঝা গেছে আচ্ছা যদি বুঝে থাকেন এবার আপনি যদি এরকম একটা কোশ্চেন দেয় একটা ত্রিভুজের দুইটা বাহুর দরকার দেওয়া আছে যেটা বাইরে হয়েছে পঞ্চাশ ডিগ্রি আর একটা মনে করেন ষাট ডিগ্রি দিয়ে বলছে একটা ত্রিভুজের দুইটা কোণ দেওয়া আছে একটা হলো পঞ্চাশ ডিগ্রি আরেকটা মনে করেন ষাট ডিগ্রি দিয়ে বলছে তৃতীয় কোণটির মান কত তৃতীয় কোণটির মান কত এই ধরনের যদি কোনো কোশ্চেন দেয় আপনি কী করবেন আমরা জানি কি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে কি একশো আশি ডিগ্রি তার মানে একটা হচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রি দেওয়া আছে একটা দেওয়া আছে ষাট ডিগ্রি আর একটা হচ্ছে জানি না জানি না আপনি যা কিছু তাই ধরতে পারেন এটা আবার সিও লিখতে পারেন আচ্ছা এইবার হচ্ছে এটা সমস্যা কত একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একশো আশি ডিগ্রি থেকে যদি আমি এই দুটো যোগ করি তাহলে পঞ্চাশ আর ষাট কত সত্তর পঞ্চাশ আর ষাট হচ্ছে একশো দশ একশো আশি থেকে একশো দশ যদি বিয়োগ করি তাহলে কি সত্তর ডিগ্রি তাহলে আমরা কী শিখলাম যদি দুইটা কোন দিয়ে বলে তৃতীয় কোনটা বের করতে তখন কি করবেন একশো আশি থেকে এই দুইটা বিয়োগ করে দেবেন এগুলো তো আমরা মানে সবাই পারি এটা নিয়ে আমার তো মানে কিছু বলার দরকার নাই যদি এখন কোশ্চেনটা এভাবে দেয় এক্সাম্পল নাম্বার হচ্ছে ছয় একটি ত্রিভুজের দুটি কোণের সমষ্টি একটি ত্রিভুজের দুটি কোণের সমষ্টি একশো ষাট ডিগ্রি একটি ত্রিভুজের দুটি কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো ষাট ডিগ্রি তৃতীয় কোণটির মান কত তৃতীয় কোণটির মান কত আচ্ছা আপনারা কী বলছে দেখেন একটা ত্রিভুজের দুটি কোণের সমষ্টি একশো ষাট ডিগ্রি তৃতীয় কোণটির মান কত আমরা জানি কি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে দুইটা কোণের যদি সমষ্টি দেওয়া থাকে তাহলে দুটি কোণের সমষ্টি প্লাস তৃতীয় কোণ এটা সমান সমান কি একশো আশি ডিগ্রি লেখা যায় না ভাইয়া দুইটা কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো ষাট ডিগ্রি বা বলছে তারপর তৃতীয় কোণটার মান কত তাহলে দুইটা কোণের সমষ্টি প্লাস তৃতীয় কোণ সমস্যা কত একশো আশি ডিগ্রি তাহলে দুইটা কোণের সমষ্টি দেওয়া আছে কত একশো ষাট প্লাস তৃতীয় কোণ ইজ গোষ্ট কত একশো আশি তাহলে এটা এখন এটা থেকে বিয়োগ করে দিলে কি তৃতীয় কোণের মান আসবে কত বিশ ডিগ্রি আমি বুঝাইতে পারছি তার মানে এই টাইপের যদি কোনো কোশ্চেন আসে আমরা কি পারবো 
পারা কি যাবে যদি পারা যায় সবাই একটু লেখেন তো কেস ওয়ান ডান এটা নিয়ে আমার আর কিছু কি বলার দরকার আছে কি না কেস ওয়ান ডান লেখেন যদি এটা সবাই বুঝে থাকেন আর আমার এই যে আমি নতুন মেথডে পড়াচ্ছি এটা কি ভালো লাগতেছে কিনা এটা একটু জানান নাকি আমি আগের মেথডই পড়াবো এটাও আমার একটু জানা তো দরকার কারণ আমি সাধারণত এভাবে পড়াই না একটু ফিডব্যাক দেন যে এই নিয়মে কি যেমিতি কন্টিনিউ হবে কি না কেউ তো কোনো ফিডব্যাক দেন কেস ওয়ান ডান তো বুঝছি মানে আমরা কি এই নিয়মে থাকবো নাকি নিয়ম চেঞ্জ করব ভবিষ্যতে এটা তো একটু বলা লাগবে আচ্ছা এটা যদি সবাই আমরা বুঝে থাকি আচ্ছা আমরা আজকে ক্লাসটা এই মেথডই শেষ করি তারপর ফিডব্যাক নেবো না এখন ফিডব্যাক দেওয়া লাগবে না আচ্ছা ভাইয়া এইবার আসে আমি কেস টু পড়াবো এই জায়গা আমার একটু কথা আছে আমি আগে পুরোটা পড়াই তারপর হচ্ছে আপনাদের সাথে আমি কথা বলতেছি কেস টুর জন্য সবাই খাতায় দুইটা নোট নেন প্রথম হচ্ছে নোট ওয়ান নোট ওয়ান হচ্ছে আমি প্রথমে বাংলা কথাটা লিখি मुखस्त कर মানে এই থিওরিটা আমি মুখস্থ করলাম আরেকটা হচ্ছে আমি এটা বুঝা করলাম বুঝা করলে কি আমি একটা ছবি আঁকবো আমি দেখাচ্ছি ছবি এঁকে কীভাবে করবেন কিন্তু আমার যেটা সাজেশন বিসিএস এর প্রিলি আর রিটার্ন এই অংশে জ্যামিতির প্রিপারেশনের ভিতরে অনেক ভিন্নতা আছে এর জন্য আপনি প্রিলিতে যে জিনিসটা শিখবেন রিটার্নে ভিন্ন জিনিস শিখবেন যেহেতু দুইটার প্যাটার্ন ভিন্ন এর জন্য আমার সাজেশন হচ্ছে জ্যামিতি প্রিলি কেন্দ্রিক পড়েন প্রিলির সময় প্রিলির মতো পড়েন রিটার্নের সময় রিটার্ন হিসাবে পড়বেন কারণ ওখানে তো আপনাকে উপবাদ্য প্রমাণ করতে হবে অনু সিদ্ধান্ত তাই না এর জন্য আপনার এই জায়গায় শুধু থিওরি হিসাবে মনে রাখেন তাহলে আপনার পরীক্ষা অনেক সময় বেঁচে যাবে আমি যদি এটা একটু ছবি এঁকে করি আমি দেখাচ্ছি কিন্তু আমার মতে এগুলো মনে রাখাটাই বেটার কেন মনে করেন আমার ত্রিভুজ আঁকলাম এ হচ্ছে এ বি সি আচ্ছা বলছে কি কোনো ত্রিভুজের তিনটা বাহুকে যদি বর্ধিত করি এই একটা বাহুরে বর্ধিত করলাম এই একটা বাহুরে বর্ধিত করলাম এই একটা বাহুরে বর্ধিত করলাম আচ্ছা ঠিক আছে এটা হচ্ছে মনে করেন আমার এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই এটা হচ্ছে জেড আমরা জানি কি ত্রিভুজের তিন কোনো সমষ্টি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এটা যদি কষ্ট করতো একশো আশি ডিগ্রি খুব ভালো কথা আচ্ছা এখন আসেন আমি যখন বর্ধিত করলাম এই জায়গায় একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে এখানে একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে এখানে একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে তাই না এখন আমরা জানি কি ত্রিভুজের অন্তস্থ এবং বয়স্থ এই দুইটা কোন দ্বয় সমষ্টি করতো একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই পুরোটা যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় আর এতটুকু যদি জেট হয় তাহলে এতটুকুর ভ্যালু কত এই যে এতটুকুর ভ্যালু কত একশো আশি মাইনাস জেট এতটুকু বুঝাইতে পারছি এটা হচ্ছে এতটুকু হচ্ছে জেট এই পুরোটুকু হচ্ছে একশো আশি তাহলে এতটুকুর মান কত হবে একশো আশি মাইনাস জেট অনুরূপভাবে এটা হবে কি একশো আশি মাইনাস ওয়াই এটা হবে কি একশো আশি মাইনাস এক্স আচ্ছা এখন এই তিনটার আমি যদি যোগ করি যোগ করলে কি হবে একশো আশি মাইনাস এক্স প্লাস একশো আশি মাইনাস ওয়াই প্লাস একশো আশি মাইনাস জেট তিনটে একশো আশি যোগ করলে কত পাঁচশো চল্লিশ ডিগ্রি মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এই এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেডের মান কত ত্রিভুজের তিন করে সমষ্টি কত আমরা জানি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে ফাইনালি আসে কত তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে আপনি কি পরীক্ষা এভাবে তিনশো ষাট বাইট করবেন এর জন্য আমার সাজেশন হচ্ছে প্রিলি আর রিটার্নের যেহেতু জমিতে পড়ার অনেক বেশি পার্থক্য আছে এর জন্য আমি প্রিলিটটা প্রিলির স্টাইলেই পড়ব কথা কি বুঝতে পারছেন এর জন্য আপনারা সরাসরি মনে রাখবেন কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহুকে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বয়স্ত কোন তিনটির মান হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি কথা কি বোঝা গেছে এই ছবি দিয়া করবেন না আমি কি বুঝাইতে পারছি আচ্ছা যদি বুঝাইতে পারি আমি আরেকটা থিওরি লিখে দিচ্ছি তারপর একসাথে তিনোটা কিভাবে মনে রাখবেন এটা আমি একটা টেকনিক শিখিয়ে দেবো এরপর আমি একটা টেকনিক শিখিয়ে দেবো যে কিভাবে খুব সহজে মনে রাখবেন
এটা একটু অ্যাড করেন খাতায় এটা একটু খাতায় অ্যাড করেন অ্যাড করছেন করতে থাকেন এর ভিতরে আমি টেকনিকটা শিখিয়ে দিই আপনাকে এখানে তিন ধরনের কোন দিতে পারে পরীক্ষায় বলতে পারে কি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি যদি বলে তিন কোণের সমষ্টি তিন কোণের সমষ্টি বলে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি যদি বলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বহিস্ত বহিস্ত তিন কোণের সমষ্টি তখন অ্যান্সার হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি যদি বলা হয় বহিস্ত প্লাস অন্তস্ত বহিস্থ প্লাস অন্তস্থ বলছে কি ত্রিভুজের একটি বহিস্ত কোণ ও এর অন্তস্থ সন্নিত কোণের সমষ্টি তার মানে কি একটা হচ্ছে বহিস্থ আর একটা হচ্ছে অন্তস্থ এই বহিস্থ প্লাস অন্তস্ত এটা দিলে হবে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে আপনি মনে রাখবেন কিভাবে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি এটা আমরা জাতীয় সবাই জানি একশো আশি ডিগ্রি কোনো সমস্যা নেই যদি বহিস্থ তিন কোণের সমষ্টি বলে বহিস্থ তিন কোণ তাহলে হবে কত তিনশো ষাট আর বহিস্থ প্লাস অন্তস্থ এটা সামারি করলে এই দাঁড়ায় তাহলে সেটা কত একশো আশি ডিগ্রি আমি কি বুঝাইতে পারছি এই টেবিলটুক শুধু মনে রাখবেন যদি বুঝে থাকেন তাহলে সবাই একটু ফিডব্যাক দেন টাইপ টু ডান টাইপ টু ডান এটা লিখে সবাই একটু ফিডব্যাক দেন নেটের প্রবলেম হচ্ছে নাকি না ভাইয়া নেট ওকে যে লিখছেন নেটের প্রবলেম ভাইয়া মানে আপনার ডিভাইসের সমস্যা নেট ওকে আচ্ছা টাইপ থ্রিটা পড়াই টাইপ থ্রিটা পড়ায় দুই মিনিট গল্প করবো ঠিক আছে রোবটের মতো পড়াবো না দুই মিনিট আজকে একটু মজা তো করবো মজাগুলো আমাদের অবশ্যই সীমার ভিতর থাকবে আচ্ছা টাইপ থ্রির বিষয়টা দেখেন আমি টাইপ থ্রিতে প্রথমে থিওরিটা লিখবো থিওরি আমি অলওয়েজ এটা সাজেস্ট করবো যেমন আমি টাইপ টুতে বসি কি তিনটা জিনিস নোট আকারে মনে রাখবে আর এখন আবার যেটা পড়াবো সেটা আবার আপনার ফিগার দিয়ে মনে রাখবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি প্রথমে টাইপ থ্রি ইয়েটা লেখেন টাইপ থ্রির পাশে লেখেন মাস্টু নো টাইপ থ্রির পাশে লেখেন মাস্টু নো মাস্টু নো লিখছেন আচ্ছা এখন আমি একটা প্রথমে থিওরি লিখি ত্রিভুজের আচ্ছা এই যে আমি থিওরিটা লিখছি সবাই এটা লিখে নিতে পারেন সবাই গাইড বই থিওরি দেওয়া আছে আর মন না চাইলে নাও লিখতে পারেন বিষয়টা দেখেন এটা আপনি কিভাবে মনে রাখবেন আমি একটা ত্রিভুজ আঁকলাম এ হচ্ছে এ বি সি আচ্ছা বলা হয়েছে কি ত্রিভুজের একটা বাহু যদি বর্ধিত করি এই বি সি বাহু আমি বর্ধিত করলাম আপনি এই লাইন কখনোই মুখস্থ করবেন না দেখেন এ বি সি একটা ত্রিভুজ আঁকলাম ঠিক আছে এখন বলছি কি একটা বাহুরে যদি বর্ধিত করি তাহলে এই বি সি বাহুরে যদি বর্ধিত করলাম বর্ধিত করলাম আচ্ছা খুব ভালো কথা বর্ধিত যদি আপনি করেন তখন এখানে কি একটা বৈস্থগুণ উৎপন্ন হয়েছে না এই যে এইটা কি একটা বৈস্থগুণ না এ সি ডি তাহলে কি হয়েছে ত্রিভুজের এ বিসি একটা ত্রিভুজ এই বিসি বাহুরে আমি ডিপন্ত বর্ধিত করছি করলাম করলে যে বহিস্ত কোনটা উৎপন্ন হয়েছে বহিস্ত কোনটা কি বহিস্ত কোন এসিডি 
এটা বয়স্ত কোন উৎপন্ন হয়েছে না এ সি ডি আচ্ছা বয়স্ত কোন উৎপন্ন হয়েছে বসে কি তা বিপরীত অন্তস্থ আচ্ছা এই বয়স্ত কোণের বিপরীত অন্তস্থ এই একটা অন্তস্থ কোণ এই একটা অন্তস্থ কোণ আচ্ছা এই জায়গায় কিন্তু একটা কোণ ছিল এই কোণটার কোনো হিসাব কিন্তু এখানে নাই তাহলে বিষয়টা কি এই যে বয়স্ত কোণ এসি ডি আচ্ছা বয়স্ত কোণ এ সি ডি এটা কি বলছে বিপরীত অন্তস্থ কোন দেয় এই অন্তস্থ কোণ আর এই অন্তস্থ কোণ এই অন্তস্থ কোন দেয় সমষ্টি সমষ্টি মানে কি কোন এ প্লাস কোন বি তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়ালো দেখেন ত্রিভুজের একটা বাহু এই এ বি সি ত্রিভুজের বি সি বাহুকে আমি ডিপন্ত বর্ধিত করলাম বর্ধিত করলে যে বয়স্ত কোণটা উৎপন্ন হয়েছে বয়স্ত কোণটা কি কোন এ সি ডি লিখলাম বয়স্ত কোণ এ সি ডি এটা কি বলা হয়েছে অন্তস্থ বিপরীত কোণ অন্তস্থ বিপরীত কোণ একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে কি এই অন্তস্থ বিপরীত কোন দর সমষ্টি তাহলে কোন এ প্লাস কোন বি এর সমান তাহলে বয়স্ত কোন এ সি ডি সমান সমান কি কোন এ প্লাস কোন বি আচ্ছা এই কোন এর এই কোন এর তো এটাও লেখা যায় কোন বি এসি মানে যেটা কোন থাকে সেটা মাঝখানে থাকে আর এই কোন বিরে কি লেখা যায় প্লাস কোন এ বি সি এই পুরো জিনিসটা খাতায় সবাই অ্যাড করেন এটা লাগবে এই এইটা লাগবে কথা কি বুঝছেন তাহলে পরীক্ষা আপনাকে কোয়েশ্চেন দিতে পারে কিভাবে বলবে একটু এক্সাম্পলগুলো আমরা দেখি ত্রিভুজ এ বি সি এর প্রথমে বলবে কি কোয়েশ্চেন নাম্বার একে ত্রিভুজের একটি বাহু বর্ধিত করলে বয়স্ত কোনটি ত্রিভুজের একটি বাহু বর্ধিত করলে বয়স্ত কোনটি বয়স্ত কোনটি মানে এইটা সমান কি এই কোনটার বিপরীত অন্তস্থ কোন কি কোন এ আর কোন বি এই অন্তস্থ কোন দেওয়ার সমষ্টি সমান তার মানে কি কোন এ প্লাস কোন বি আমার কথা কি বোঝা গেছে এটা যদি বয়স্ত কোন এ সি ডি দিয়ে বলে হিজ কস্ট ওয়ার্ড তখন কি কোন এ প্লাস কোন বি অথবা যদি এভাবে দেয় তাহলে কি কোন বিএসি প্লাস কোন এ বিসি এই বিষয়টা কি পুরোটা সবাই বুঝছেন যদি বুঝে থাকেন একটু লেখেন বেসিক ডান তাহলে এই টাইপ শেষ আমার পড়ানো বেসিক ডান এই পর্যন্ত কি বুঝছেন কি না আচ্ছা সবাই ডান লিখছেন এবার আমি কয়েকটা একটু কোয়েশ্চেন সলভ করে দিই কোয়েশ্চেন নাম্বার প্রথমে আসেন চার কোয়েশ্চেন নাম্বার চার চার নম্বর কোয়েশ্চেনটা একটু দেখি চার নম্বর বলছে ত্রিভুজ এ বি সি এর বিসি বাহুকে ডি পর্যন্ত বাড়ানো হলে কোন এ ইজুকাস টু সিক্সটি ডিগ্রি কোন এ ইজুকাস টু সিক্সটি ডিগ্রি এবং কোন বি ইজুকাস টু নাইনটি ডিগ্রি হলে কোন বি ইজ কাস্ট টু নাইনটি ডিগ্রি হলে কোন এ সি ডি ইজ কাস্ট ওয়ার আচ্ছা বিষয়টা দেখেন বলছি কি ভাইয়া ত্রিভুজ এ বি সি এর বি সি বাহুকে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করছি ত্রিভুজ এ বি সি এর বি সি বাহুকে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করছি বর্ধিত করলে কি গল্প কি এই বয়স্ত কোন এ সি ডি এটা সমান সমান কি বিপরীত অন্তস্থ কোন দেওয়ার সমষ্টি কোন এ প্লাস কোন বি না এই কি ঠিক আছে তাহলে কোন এ প্লাস কোন বি তাহলে ষাটটা নব্বই যদি যোগ করি তাহলে পাবো করতে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি এটি হচ্ছে অ্যান্সার পুরো বিষয়টাকে আমি বুঝাইতে পারছি যদি পুরো বিষয়টা বুঝাইতে পারি তাহলে গল্পটা হচ্ছে কি এ বি সি ত্রিভুজের বি সি বাহুকে যদি যে কোনো একটা বাহুকে যদি আমি বর্ধিত করি বর্ধিত করছি কোন পর্যন্ত ডিপন্ত তাহলে যে বয়স্ত কোন উৎপন্ন নয় এ সি ডি এই বয়স্ত কোণটা অন্তস্থ বিপরীত কোন দেয় এই কোন এ আর কোন বিপরীত অন্তস্থ কোন দেয় কোন দেয় সমষ্টি কোন এ প্লাস কোন বি আর সমান দ্যাট মিনস আপনার মনে রাখবেন কি বয়স্ত কোন এ সি ডি সমান সমান কি কোন এ প্লাস কোন বি এই কোন এ আর বি না দিয়ে কিন্তু কোন বি এস সি প্লাস কোন এ বি সিও দিতে পারে যেমন এক্সাম্পল নাম্বার সিক্স এ বি সি ত্রিভুজের বি সি বাহুকে ডি পর্যন্ত বাড়ানো হলো কোন এ সি ডি ছয় নম্বর এক্সাম্পল দেখেন কোন এ সি ডি সমান সমান একশো পাঁচ ডিগ্রি হলে একশো পাঁচ ডিগ্রি হলে কোন বি এস সি প্লাস কোন এ বি সি ইজুকাস টু হোয়াট বসে তাহলে আমি শিখছি কি বয়স্ত কোন এ সি ডি সমান সমান কোন বি এস সি প্লাস কোন এ বি সি তাহলে এইটা যদি একশো পাঁচ ডিগ্রি হয় তাহলে এইটাও কত একশো পাঁচ ডিগ্রি আমি কি সবাই বুঝাইতে পারছি যদি বুঝাইতে পারি তাহলে সবাই লেখেন কেস ওয়ান ডান কেস টুটা পরে পড়াবো কেস ওয়ান ডান এরপর যা পড়াবো একদম সোজা জিনিস এই পর্যন্ত যদি বুঝে থাকেন তাহলে সবাই একটু লেখেন কেস ওয়ান ডান
এখন দুই মিনিট একটু গল্প করব তারপর আবার পড়াবো আচ্ছা প্রথম কথা আজকের ক্লাস কেমন লাগছে সবাই নিরপেক্ষ ফিডব্যাক দেন কারণ আমি এইরকম করে কখনো ক্লাস নেই নাই এখানে আমি নিজে আসলে বুঝতেছি না আমার ভিতর যে ফ্লুয়েন্সি একটু আজকে কম কারণ এইভাবে আমি পড়াতে আসলে অভ্যস্ত না আপনাদের ভালো লাগছে কি না যদি নিরপেক্ষ ফিডব্যাক দেন তাহলে আমি ভবিষ্যতে এই মেথডে ক্লাস কন্টিনিউ করব আর যদি ফিডব্যাক খারাপ আসে তাহলে আমি আগের নিয়মেই ব্যাক করব মানে আগে যে নিয়মে আমি পড়াতাম সবাই একটু নিউট্রাল ফিডব্যাক দেন একটু ফিডব্যাক দেন মানে এই নিয়মটাকে আমি কন্টিনিউ করব কিনা আচ্ছা একটু লেখেন কারণ দুই একদিন এই নিয়মে ক্লাস নিলেই এটার সাথে ইউজ টু হয়ে যাব কথা বুঝছেন কারণ একই রকমই যদি পড়াই সবই যদি গতানুগতিক হয় তাহলে তো ভেরিয়েশন থাকবে না আচ্ছা পড়াইতে থাকেন ততক্ষণ আমি এক মিনিট একটু কথা বলি আমার হচ্ছে আজকে আমার যেই জব ম্যাথের ব্যাচটা আমি পড়াই এই ব্যাচে আজকে ভর্তির শেষ দিন ছিল যেহেতু গত দুই দিন সবাই একটু ফুটবল খেলা নিয়ে অনেক বেশি উন্মাদনা ছিল এই কারণে আমার যে ব্যাচটা আমি রানিং পড়াচ্ছি এখানে আমি আর তিন দিন সময় বাড়াবো মানে আজকে তো আমি পার্ট ওয়ান পড়াচ্ছি আমার ত্রিভুজের পার্ট টুর ক্লাস হবে চোদ্দোই এপ্রিল মানে চোদ্দোই জুলাই চোদ্দোই জুলাইয়ের আগ পর্যন্ত যে কেউ ভর্তি হতে পারবেন আফটার চোদ্দোই জুলাই আমি আর কাউকে অ্যাডমিট করবো না কারণ আপনি ত্রিভুজের পার্ট ওয়ান না বুঝলে পার্ট টু পারবেন না পার্ট টুতে আরও ঢিপে যাবো পার্ট থ্রিতে আরও ঢিপে যাবো এর জন্য কারো কাছে যদি পড়ার আগ্রহ থাকে আমার কাছে অবশ্যই চোদ্দো জুলাইয়ের আগে ভর্তি হবেন এরপর ভাই ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবেন না কারণ এরপর আপনাকে আমি অ্যাডমিট করলে আপনার পিছনের ক্লাস নতুন ক্লাস এটার আমি সমন্বয় করতে পারবো না আমি কথা কি বুঝতে পারছেন এর জন্য যেতটুকু সমন্বয় করা দরকার এতটুকু আমি বলে দিলাম তার মানে কেউ যদি আমার কাছে পড়তে চান চোদ্দোই জুলাই রাত দশটার আগে ভর্তি হবেন এরপর ফোন দিলে আমার লাভ নাই কারণ পনেরো জুলাই থেকে ফোন ধরার হারও আমি অনেক কমে দেবো কারণ আমার এত ফোন আসে যে সারাদিনে আমি ফোনই ধরি আগেরটা বেস্ট আচ্ছা ভাই আজকে তো আমি ছেলে এই নিয়মের সাথে অভ্যস্ত না এই কারণে হয়তো একটু ফাস্ট হয়ে যেতে পারে আমি আর একটু ধীরে কথা বলবো সমস্যা নেই আচ্ছা এই পর্যন্ত যদি হয়ে থাকে এবার আমরা যাবো টাইপ ফোরে আচ্ছা টাইপ ফোর একটু মনোযোগ সাকার আমার কথাগুলো শোনেন এগুলো হচ্ছে আপনি এক্সাম্পল ধরে ধরে পারবেন না টাইপ ফোর এই যে আজকে আমি নতুন নিয়মটা পড়ানোর চেষ্টা এই কারণে করছি যেমিতি সাধারণত এক্সাম্পল ধরে ধরে পড়ানোটা ভালো সিস্টেম না আমার কাছে মনে হয়েছে এই কারণে আমি একটু নিয়মটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করছি তারপরও আরেকটু আমি ক্লাসটা ভালো নেওয়ার চেষ্টা করব কারণ আমি নিজেও নিয়ম এই নিয়মের সাথে নতুন টাইপ ফোর টাইপ ফোর হচ্ছে ত্রিভুজের প্রকার বেদ সংক্রান্ত ত্রিভুজের প্রকার বেদ সংক্রান্ত আচ্ছা ত্রিভুজের প্রকার বেদ যদি করতে যাই মূলত দুইভাবে প্রকার বেদ করে একটা হচ্ছে বাহু বেদে আর একটা হচ্ছে কোন বেদে আচ্ছা বিষয়টা একটু দেখেন ত্রিভুজকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করেছে একটা হচ্ছে বাহু বেদে আর একটা হচ্ছে কোন বেদে বাহু বেদে আবার ত্রিভুজ তিন প্রকার একটা হচ্ছে সমবাহ ত্রিভুজ একটা হচ্ছে সমবাহ সমদিবাহ ত্রিভুজ একটা হচ্ছে বিষমবাহ ত্রিভুজ কোন বেদে আবার ভাগ করেছে তিন ভাবে একটা হচ্ছে সূক্ষকণী একটা হচ্ছে সমকণী আর একটা হচ্ছে স্থূলকণী তাহলে আমরা কী শিখলাম ত্রিভুজকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা একটা হচ্ছে বাহু বেদে আর একটা হচ্ছে কি কোন বেদে বাহু বেদে আবার ত্রিভুজ হচ্ছে তিন প্রকার একটা হচ্ছে সমবাহ ত্রিভুজ একটা সমবাহ ত্রিভুজ আর একটা হচ্ছে কি বিষমবাহ ত্রিভুজ কোন বেদে আবার ত্রিভুজ তিন প্রকার একটা হচ্ছে সূক্ষকণী ত্রিভুজ একটা হচ্ছে সমকণী ত্রিভুজ একটা হচ্ছে স্থূলকণী ত্রিভুজ সবাই এই জিনিসটার একটা স্ক্রিনশট নেন একটা স্ক্রিনশট নেন এইবার আমি একটু ডিফারেন্ট হয়ে তিন সালা পড়াবো এইবারের পড়াটা আপনার ভালো লাগবে মানে এখন আপনার এগুলো তো বৈশিষ্ট্যটা শিষ্ট জানতে হবে সংগঠনগা এটাকে আমি একটু শক ম্যাচ ছোটে পড়াতে চাচ্ছি শক মানে হচ্ছে বক্স ম্যাথড সবাই একটু মনোযোগ সহকারে শোনেন আশা করি ভালো লাগবে সবাই স্ক্রিনশট নিছেন আচ্ছা প্রথমে আমি আলোচনা করব কোন বেদে ত্রিভুজের বিষয়টা নিয়ে আচ্ছা সবাই প্রথমে একটু দেখেন কিছুই লেখে না আমি ছক আঁকলাম একটা বিষয় একটা দিলাম সূক্ষ্মগণী ত্রিভুজ 
সূক্ষ্মকণী একটা হলো সমকণী আর একটা হচ্ছে স্থূলকণী ত্রিভুজ প্রথমে আমরা আলোচনা করব চিত্র নিয়ে আচ্ছা সূক্ষ্মকণী ত্রিভুজের বিষয়টা দেখেন এ বি সি আচ্ছা আমরা এ বি সি ত্রিভুজ আঁকলাম যখন বিষয়টা হবে সূক্ষ্ম কোণ দেখেন এই জায়গায় একটা কোণ এই জায়গায় একটা কোণ এই জায়গায় একটা কোণ তাহলে এই এ বি সি ত্রিভুজে আমি তিনটা কোণ পেলাম একটা হচ্ছে কোণ এ একটা হচ্ছে কোন বি আর একটা হচ্ছে কি কোন সি যখন সূক্ষ্ম কোণী ত্রিভুজ হবে তখন এইগুলা সবগুলাই কি সূক্ষ্ম কোণ হবে তার মানে সূক্ষ্ম কোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রতিটি কোণই সূক্ষ্ম কোণ বিষয়টা কি আপনি বুঝছেন তাহলে আমরা কি শিখলাম সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে ঘটনাকে এই যে আমি এবিসি একটা ত্রিভুজ আঁকলাম এই জায়গায় প্রত্যেকটা কোণের মানে কি নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট তার মানে কি প্রত্যেকটা কোণই হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ তাহলে সূক্ষ্ম কোণী ত্রিভুজের সামারিটা কি প্রতিটা কোণই হবে সূক্ষ্ম কোণ এই পর্যন্ত আমি বুঝাইতে পারছি তাহলে আমরা কি দেখলাম ফিগার দিয়ে সূক্ষ্ম কোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা কোণই হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ আচ্ছা এইটা যদি বুঝে থাকি এবার আসে সমকোণী ত্রিভুজ ক্লাস নিচ্ছি মামা তোমার পরিচয় করে দেবো আমি একটু ক্লাসটা শেষ করি তো আবার সবাইকে আজকে কথা বলে দেবো তখন তো সবাই সাথে তুমি কথা বলবো আচ্ছা এইবার আসেন ভাই সমকোণী ত্রিভুজের বিষয়টা এটা হচ্ছে কি একটা সমকোণ তাই না তার মানে এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এইটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় আমরা জানি কি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এইটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে বাকি এই দুইটার যোগফল কত নাইনটি ডিগ্রি তাহলে বাকি দুইটার যোগফল যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে প্রত্যেকটা কি নব্বই ডিগ্রি থেকে কম তাহলে এই কোণটাও সূক্ষ্মকোণ এই কোণটাও সূক্ষ্ম কোণ আর এটা হচ্ছে কি সমকোণ তাহলে আমরা সমকোণী ত্রিভুজ থেকে কি শিখলাম সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমার একটা কোণ হচ্ছে সমকোণ একটা কোণ হচ্ছে সমকোণ আর বাকি দুইটা কোণ হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ এতটুকু আমরা বুঝছি তাহলে আমরা সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কি শিখলাম যে সমকোণের ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একটা কোণ হচ্ছে আমার সমকোণ অপর দুইটা কোণ হচ্ছে আমার সূক্ষ্ম কোণ এগুলো আরও ডিপ আলোচনা হবে পার্ট টুতে কথা বুঝা গেছে আচ্ছা এবার আসেন স্থূল কোণী ত্রিভুজ স্থূল কোন ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখেন এই কোণটার মান নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় হইলে কি স্থূল কোণ তার মানে কোন বি এটা হচ্ছে স্থূল কোণ তাহলে একটা কোণ যদি নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় হয় তাহলে বাকি দুইটা কোণ কি নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট তাহলে প্রত্যেকটাই কি নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট তাহলে বাকি দুইটা কোণ কি সূক্ষ্ম কোণ তাহলে সামারিটা কি দাঁড়াইলো সামারিটা কিছুই না সূক্ষ্ম কোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তিনটা কোণী সূক্ষ্ম কোণ সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একটা কোণ সমকোণ বাকি দুইটা কোণ সূক্ষ্ম কোণ স্থূল কোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একটা কোণ স্থূল কোণ বাকি দুইটা কোণ সূক্ষ্ম কোণ আমি কি এই পর্যন্ত সবাইকে বুঝাইতে পারছি যদি এই পর্যন্ত সবাইকে বুঝাতে পারি তাহলে সবাই একটু শীতটাতে যান শীতের হচ্ছে এক্সাম্পল নাম্বার আট নয় দশ এগারো আট নয় দশ এগারো এই কোশ্চেনগুলো একটু দেখেন আমার সাথে সাথে রিডিং করেন এক নম্বর কোশ্চেন দিছে একটি সমকোণী ত্রিভুজের কোশ্চেন নাম্বার আট একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ ছাড়া অন্য দুইটা কোন কি কোন একটা সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ ছাড়া অপর দুইটা কি কোন সূক্ষ্ম কোন পারা কি যাবে আট নম্বর কোশ্চেন সমকোণী ত্রিভুজের একটা কোন সমকোণ হলে অপর দুইটা কোন কি কোন সূক্ষ্ম কোন আট পারসি নয় নম্বর কোশ্চেনে কি বসে একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি কোন সমকোণ হলে অপর দুটি কোন কি কোন সূক্ষ্ম কোন এটা তো পারলামই দশ নম্বরে বসে কি স্থূল কোণী ত্রিভুজে স্থূল কোণের সংখ্যা কাটা স্থূল কোণী ত্রিভুজে স্থূল কোণ কাটা একটা কথা কি বোঝা গেছে আচ্ছা এগারো নম্বরে কি বসে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ সংলগ্ন কোন দুটির প্রত্যেকটি কিষণ আচ্ছা অতিভুজ নিয়ে আমি আজকে কথা বলি নাই এটা যদি পাইরা থাকেন তো মোস্ট ওয়েলকাম না পারলে পার্ট টুতে যখন আমি সমকোণী ত্রিভুজ পড়াবো তখন এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব এই পর্যন্ত যদি সবাই বুঝে থাকেন তাহলে সবাই লেখেন তো একটু ডান এরপর আমরা বাহু পেতে যাব এই পর্যন্ত যদি বুঝে থাকেন সবাই একটু লেখেন ডান বাহু পেতে পড়াইলে আজকের পড়া শেষ বাহু পেতে পড়ানোর পরই আজকের পড়া শেষ আমি যা করাই পরে তা নিয়ে সবাই ফোকাস বেশি এই স্মরণে এগুলো নিয়ে এখন অ্যান্সার দিও না এই লম্বভূমি অতিভুজের কথা আমি সমকোণী ত্রিভুজে পড়াবো 
সবাই ক্লাসের দিকে কনসেন্ট্রেট করো আচ্ছা ভাই আপনারা একটু সবাই ফিডব্যাক দেন আর যারা একটু যদি কোথাও কম বোঝেন কোনো সমস্যা নেই রিভিউ ক্লাস তো হবে এই শিট আমি হচ্ছে রাহাত জব ম্যাথে দিয়ে দিছি ভাইয়া আপনাদের সবাই রাহাত জব ম্যাথ থেকে শিটটা কালেক্ট করে নেবেন কথা কি বুঝছেন আচ্ছা ক্লাসকে আজকে এই পর্যন্তই রাখবো নাকি কন্টিনিউ করবো একটু বলেন তো আজকে এই পর্যন্তই থাক যেহেতু সবাই একটু খেলাধুলার মুডে ছিলাম আজকে এই পর্যন্তই থাকুক আমরা হচ্ছে আমি একটা পোল করে ভোট নেব আমি এই ম্যাথডে পড়াবো নাকি আগের নিয়মে পড়াবো কারণ আমি নিজেও বুঝতেছি না আসলে আমার ক্লাস কেমন হচ্ছে কারণ কখনো আমি এইভাবে পড়াই নাই তো আচ্ছা তাহলে আমি একটু শেষ করি সামারি আপনারা যেই কাজটা করবেন যারা সিটটা কালেক্ট করবেন টাইপ ওয়ান করবেন টাইপ টু করবেন টাইপ থ্রি করবেন টাইপ ফোরের শুধুমাত্র কোন বেদে যে অংশটুকু আমি পড়েছি সূক্ষ্মকোণ সমকোণ আর হচ্ছে স্থূলকোণের এই অংশটুকু শুধু পড়বেন বাহুবেদে যতটুকু অংশ ছিল আলোচনা এটা আমি পড়াই নাই এটা আমি আগামী ক্লাসে পড়াবো এবং এর সাথে আরও কিছু জিনিস নতুন পড়ানো হবে কারণ এত ছোটো জিনিস তো আর আগামী ক্লাসে পড়ানো হবে না কথাকে আমার বোঝা গেছে তাহলে আজকে যেই পর্যন্ত আমি পড়াইছি এই পর্যন্তই থাক আমি পরবর্তী পুরো পদক্ষেপগুলো কিছুক্ষণ পর পোস্ট দিয়ে স্ট্যাটাস দিয়ে জানিয়ে দেবো আজকের ক্লাস কেমন হয়েছে এইবার একটু সবাই ফাইনাল ফিডব্যাক দেন অবশ্যই নিউট্রাল ফিডব্যাক দেবেন আমাকে খুশি করার দরকার নাই আমি এই ম্যাথডে থাকব নাকি আগের ম্যাথডে যাব এটা আমার জানা খুব ইম্পর্টেন্ট সবাই একটু ফিডব্যাক দেন যে আমাকে আজকের আমি বিশেষ করে জ্যামিতির জন্য চাচ্ছি ভবিষ্যতে যে অন্যান্য ক্লাস ওগুলো আমি আগের ম্যাথডেই পড়াবো কিন্তু জ্যামিতিটা মনে হয় এভাবে পড়ানোটা আমার কাছে বেটার মনে হয়েছে অ্যাডভার্টাইজিং ক্লাস ফুললে ভাইয়া এটা আমার ব্যবসা সোজা বাংলায় বললাম এই যে কমেন্টস করছেন আপনার আমার ক্লাস যদি ভালো না লাগে আপনি আমাকে ইগনোর করেন আর আপনি যদি আমার ক্লাস করেন ক্লাস করার সময় আমি তো অবশ্যই আমার ব্র্যান্ডিং করব আমি কি আমার গ্রুপে অন্যের ব্র্যান্ডিং করার জন্য এত কষ্ট করে ক্লাস নেই এই যে যিনি লিখছেন অ্যাডভার্টাইজিং করতে হ্যাঁ আমি অ্যাডভার্টাইজিং করার জন্যই ক্লাস সেটা নিছি সত্য কথা ভাইয়া কথা কি আপনি বুঝতে পারছেন আপনার ক্লাস করার সময় যেটুকু আপনার দরকার এই কথাগুলো শোনেন যখনই আমি নিজের ব্র্যান্ডিং করব অ্যাডভার্টাইজ করব আমার কাছে প্রাইভেট পড়েন বলবো এই কথাটা এক কান্তি শুনে আর এক কান্তি বের করে দেন আপনার কেন কমেন্টস করা লাগবে আমি তো বলছি ভাই এটা আমার রুটিন রুজি এই গ্রুপ আমার গিভ অ্যান্ড টেক এখানে আমি ভালো ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করি এই কারণেই এখান থেকে আমি কিছু যত ফিডব্যাক পাই কথা কি বলছেন আমি অন্যদের মতো বলি না মানবিকতার কারণে পড়াই ভালো লাগে দেখে পড়াই আপনাদের ম্যাথ শেখানোর জন্য পড়াই নো নিট এই সিস্টেমে চলি না কথা বুঝছেন এর জন্য যারা রাহাত জব ম্যাথ আমার ক্লাস করবেন ক্লাসে আমি যাওয়ার পরে এটা শিখেন এর বাইরে আমি যেটা বলবো আপনার পছন্দ হবে সে কথাটা ইগনোর করেন কিন্তু উল্টা পাল্টা কমেন্টস করবেন না কারণ আমরা তো দিন শেষে মানুষ আমাদেরও রক্ত মাংসের মানুষ আমাদেরও আবেগ অনুভূতি আছে কথা বুঝছেন আর এটা আমার ব্যবসা এখন সোজা বাংলা বললাম এই পড়ানোটা আমার ব্যবসা এরপর যদি আপনার ভালো লাগে আমার গ্রুপে থাকেন না থাকলে নো নিট থ্যাংক ইউ এত লোক দরকার নাই শুধু ব্যবসা 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 আজকে সম্ভাব্যতা পড়ানোর ইচ্ছা ছিল মুডটা দিছে নষ্ট করে একটা পোস্ট দিছিলাম সম্ভাব্যতা পড়াই নেই যা পড়াবো যা ভালো করব সব কিছুর মধ্যে ব্যবসা মানে আপনি চাকরি যে করবেন আপনি কি বিনা বেতনে চাকরি করবেন বিনা বেতনে চাকরি করলে বলেন যে আপনি বিনা বেতনে চাকরি করবেন আমি বিনা টাকায় পড়ানো শুরু করি যত সব আচ্ছা ভাই তাহলে আমাদের ক্লাসটা আজকে এই পর্যন্তই থাকুক সবাই হচ্ছে এই পুরো ক্লাস টাসকে কমপ্লিট করবে আমি হচ্ছে পোস্ট দিয়ে পরবর্তী সব কিছু জানিয়ে দেব আর জ্যামিতিটা আমার এভাবে পড়ানোর ইচ্ছা আছে আপনারা যদি ভালো লাগে তাহলে ইয়ে করব হ্যাঁ একটু স্লো পড়ানোর দরকার ছিল ভাই আজকে আমি নিজে তো এই ম্যাথডটা আসলে কখনো পড়াই নাই এখানে আমি নিজেও একটু বুঝতে পারিনি ক্লাসটা আমি নিজেও করে আরেকবার দেখব যে আসলে আমার কোথায় কোথায় ইম্প্রুভ করা দরকার কথা কি বুঝতে পারছেন আমি নিজেকে ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করি যদি কোথাও ল্যাকিংস থাকে কোথাও ইয়ে থাকে আর ভাই আমি একটা রিকোয়েস্ট করি আমি এটা আমার বিজনেসের উদ্দেশ্যে এই গ্রুপটা খুলছি একদম সত্য কথা হান্ড্রেড পারসেন্ট সত্য কথা এই গ্রুপ আমি বিজনেসের উদ্দেশ্যে খুলছি নাহলে আমার দরকার আছে এত শ্রম দেওয়ার এই গ্রুপের পিছনে কিন্তু আপনার হিসাবটা হচ্ছে আপনি এই গ্রুপের থেকে আমার কাছ থেকে কিছু পাচ্ছেন কিনা আপনি ম্যাথ থেকে যা পাচ্ছেন সেটা শিখেন এরপর আমার যেগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং পোস্ট আমি প্রাইভেট পড়াই এই কোর্স পড়াই সেই কোর্স পড়াই আপনি যদি পড়তে না চান পড়বেন না ইগনোর করেন এই গ্রুপে উনচল্লিশ হাজার মেম্বার আমার কাছে প্রাইভেট পড়ে চোদ্দোশো আমি কি বলছি উনচল্লিশ হাজার জনেরই পড়তে হবে কোনো তো দরকার নেই যার আগ্রহ আছে সে পড়েন যখনই আপনি একটা বাজে কমেন্টস করবেন এটা আমরাও তো ইম্প্যাক্ট পড়ে তখন ক্লাসটা কিন্তু খারাপ হয় তখন আপনিও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ওকে ভাইয়া আজকে এই বন্ধু থ